హలో ఆల్ నేను మీ నవీన్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టాపిక్స్ క్లియర్ మళ్ళీ మీ ముందు ఒక వీడియోతో వచ్చానండి నేను స్టార్ట్ చేసిన ఎన్సిఆర్టి సిరీస్ నుంచి క్లాస్ సిక్స్ ది హెర్త్ అవర్ హ్యాబిటేట్ నుంచి ఈరోజు మనం ది లాస్ట్ చాప్టర్ ఇండియా క్లైమేట్ వెజిటేషన్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ కోసం ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో ఇప్పటి వరకు మీరు నా లాస్ట్ సెవెన్ చాప్టర్స్ మీరు చూడపోయినట్లయితే దయచేసి అవి చూసేకి చూడండి అప్పుడు మీకు కంప్లీట్గా సిక్స్త్ క్లాస్ జియోగ్రఫీ సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా మీకు కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు సో లెట్ స్టార్ట్ ద టాపిక్ ఇండియా క్లైమేట్ వెజిటేషన్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ సో ఈ చాప్టర్లో మనం దేనికోసం డిస్కస్ చేయబోతున్నామంటే ఇండియా ఒక క్లైమేట్ ఎలా ఉంటుంది వెజిటేషన్ ఎలా ఉంటుంది వైల్డ్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఒక బ్రీఫ్గా పై పైన నేర్చుకోబోతున్నాం బికాస్ వీఆర్ ఇన్ సిక్స్త్ క్లాస్ కాబట్టి దానికి తగ్గట్టే మనకి ఎన్సీఆర్టీలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలా క్లాసెస్ పెరిగే కొద్దీ దాని యొక్క డెప్త్ అనేది పెరుగుతుంది ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ అండి సో మీ అందరికీ తెలుసు బ్రాడ్లీ ఇండియాలో మనకి మేజర్ సీజన్స్ ఏవైనా ఉన్నాయంటే ఒకటి కోల్డ్ వెదర్ సీజన్ దీన్నే మనం వింటర్ అంటాం ఇది డిసెంబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు ఉంటుంది అలానే రెండో సీజన్ హాట్ వెదర్ సీజన్ దీన్నే మనం సమ్మర్ అని అంటాం ఇది మార్చ్ నుంచి మే వరకు ఉంటుంది తర్వాత సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ దీన్నే రైనీ సీజన్ అంటారు ఇది జూన్ టు సెప్టెంబర్ వరకు ఉంటుంది అలానే సీజన్ ఆఫ్ రీట్రీటింగ్ మాన్సూన్ దీన్ని ఆటమ్ సీజన్ అంటారు ఇది అక్టోబర్ నుంచి నవంబర్ వరకు ఉంటుంది ఓకే సో మీ అందరికీ తెలుసు సమ్మర్ అంటే తెలుసు వింటర్ తెలుసు రైనీ సీజన్ తెలుసు ఇంకోటి ఆటమ్ సీజన్ సో మొత్తం ఫోర్ సీజన్స్ ఓకే సో ఇది సౌత్ వెస్ట్ మాన్సన్స్ వల్ల వస్తుంది ఇది రీట్రీటింగ్ మాన్సన్స్ వల్ల వస్తాయి అంటే మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తే నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సన్స్ ఉంటారు దానివల్ల ఇది వస్తుంది ఓకే ఫస్ట్ సీజన్ వింటర్ సీజన్ అండి ఏదైతే ఇది డిసెంబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి మధ్యలో ఉంటుందో ఈ సీజన్లో డ్యూరింగ్ దిస్ వింటర్ సీజన్ ద సన్ రైజ్ ఏవైతే మనకి సన్ రైజ్ ఉంటాయో అవి డైరెక్ట్లీగా పడవండి సో అలాగా పడకపోవడం వల్ల టెంపరేచర్ అనేది లోగా ఉంటాయి ఓకే అండ్ వేరే ఇస్ కమింగ్ టు సమ్మర్ సీజన్కి వచ్చేసరికి ఈ టైంలో సన్ రైజ్ అనేది డైరెక్ట్లీగా పడతా అదే రీజియన్లో సో దానివల్ల టెంపరేచర్ హైగా ఉంటుంది సో మీకు అర్థమైంది కదా సన్ రేస్ డైరెక్ట్లీ పడితే హాట్గా ఉంటుంది డైరెక్ట్లీ పడకపోతే కోల్డ్గా ఉంటుంది ఓకే సో ఇలాగ టెంపరేచర్ డైరెక్ట్గా పడుతున్నప్పుడు హాట్ అండ్ డ్రై విండ్స్ వస్తాయండి దీన్ని మనం లూ అంటాం సో జనరల్గా రాజస్థాన్ దగ్గర ఎడారిల్లోని మనకి చాలా హాట్గా ఉంటాయి అలానే డ్రై విండ్స్ ఉంటాయి సో అలాగ పొడి గాలులు ఎన్ బాగా వేడి గాలులు తగులుతూ ఉంటే ఆ వేడి గాలిని లూ అని పిలుస్తాం ఓకే సో లూ అంటే నథింగ్ బట్ హాట్ అండ్ డ్రై విండ్స్ అని అర్థం ఓకే ఎస్పెషల్లీ ఇన్ నార్త్ ఇండియా డెజర్ట్ ఏరియాస్లో ఇవి జనరల్గా ఈ పదం వాడతారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సీజన్ రైనీ సీజన్ దీన్నే మనం సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ అంటున్నాం అసలు ఏంటి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సింపుల్ అండి ఇది మన భారతదేశం అనుకోండి ఓకే సో ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ అంటే సో మనకి ఏది ఇది సౌత్ ఇది వెస్ట్ కదా సో ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ అంటే ఇలా వస్తాయి ఇలా విండ్స్ వస్తాయి ఓకే అరేబియన్ కోస్ట్ నుంచి కొన్ని వెళ్తే అలానే కొన్ని ఇలా డివియేట్ అయ్యి ఇలా బే ఆఫ్ బెంగాల్ నుంచి వెళ్తాయి సో ద విండ్స్ బ్లో ఫ్రమ్ అరేబియన్ సీ అండ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ టూ వర్డ్స్ ల్యాండ్ అంటే ఇండియా ల్యాండ్ వైపు వస్తున్నాయి ఓకే ఈ విండ్లో మాయిశ్చర్ కూడా క్యారీ చేసుకుంటుంది మాయిశ్చర్ ఎక్కడిది సీ నుంచి వస్తున్న మాయిశ్చర్ అరేబియన్ సీ బే ఆఫ్ బెంగాల్ నుంచి ఏదైతే తేమ ఉంటుందో దాన్ని కలెక్ట్ చేసుకొని ఈ విండ్స్ వచ్చి ఈ ల్యాండ్ పైన బ్రీజ్ అంటే కురిపిస్తుంది వర్షంలో కురుస్తుంది సో ఇలాంటి దాన్నే మనం రైనీ సీజన్ అంటున్నాం సో ఇవి ఎప్పుడు జరుగుతుంది జనరల్గా మనకి సో ఇది జనరల్గా మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం కదా జూన్ టు సెప్టెంబర్లో జరుగుతుంది ఓకే సో అదే రాశారు ద క్యారీ మాయిశ్చర్ విత్ దెమ్ అండ్ దీస్ విన్ స్ట్రైక్ ద మౌంటైన్ బ్యారియర్స్ అండ్ రైన్ ఫాల్ ఒకర్స్ సో ఇక్కడ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉంటుంది ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్కి ఢీ కొట్టుకొని ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది అలానే కొన్ని విండ్స్ షిఫ్ట్ అయిపోయి ఇలాగొచ్చి ఇక్కడ పూర్వంచల్ మౌంటైన్ గుద్దుకుంటే మళ్ళీ అక్కడ వర్షం పడతాయి సో అలాగా డ్రై విండ్స్ ఏవైతే వచ్చి మాయిశ్చర్ పికప్ చేసుకొని బే ఆఫ్ బెంగాల్ అరేబియన్ కోస్ట్ నుంచి అవి కాస్త వెళ్ళి మౌంటైన్ గుద్దుకొని అక్కడ ఓరోగ్రఫిక్ రైన్ ఫాల్ జరిగి అలాగ మనకి వర్షం పడితే ఈ సీజన్నే మనం రైనీ సీజన్ అంటాం ఇది జరగడానికి కారణం సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సౌత్ వెస్ట్ విండ్స్ కాబట్టి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ అని అంటున్నాం ఓకే 
అలానే సీజన్ ఆఫ్ రీట్రీటింగ్ మాన్సూన్స్ సో నెక్స్ట్ ఏవైతే ఈ విండ్స్ వెళ్ళాయో మళ్ళీ అవి రీట్రీట్ అవుతాయి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాయండి అయితే ఈసారి ల్యాండ్ నుంచి టూ ల్యాండ్ నుంచి టూ వర్డ్స్ సముద్రం వైపు వస్తున్నాయి సో దీన్ని ల్యాండ్ బ్రీజ్ అంటున్నాం సో ఇలా వస్తున్నప్పుడు దాన్ని రీట్రీటింగ్ మాన్సూన్స్ అంటారు సో ఎస్పెషల్లీ ఇలాగ వస్తున్నప్పుడు మనకి ఈ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో తేమ కలెక్ట్ చేసుకొని ఈ చివార్ల కోస్టల్ ఏరియాస్లో తమిళనాడు అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దగ్గర చిన్న వాన కురుస్తుంది మిగతా ఎక్కడ కూడా అంతగా పడదు ఎందుకంటే అక్కడెక్కడ విండ్స్కి డ్రై ఉంటాయి మాయిశ్చర్ ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎందుకు ఎస్పెషల్లీ ఉంటుంది అంటున్నానంటే సో బికాస్ ఆఫ్ అవి వస్తున్నప్పుడు బే ఆఫ్ బెంగాల్లో పికప్ చేసుకొని రిటర్న్ వస్తున్నప్పుడు ఎండింగ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్ట్ అండ్ తమిళనాడులో కొంచెం ఎక్కువ వర్షం పడుతుంది ఓకే అండ్ ద క్లైమేట్ ఈజ్ అబౌట్ యావరేజ్ వెదర్ ఓకే యావరేజ్ వెదర్ కండిషన్ ఉంటుంది ద క్లైమేట్ ఈస్ బ్రాడ్లీ డిస్క్రైబ్డ్ ఎస్ మాన్సూన్ టైప్ మన ఇండియా క్లైమేట్ ఎలాంటి టైప్ అని చెప్పాలండి మాన్సూన్ టైప్ అని చెప్పాలి మాన్సూన్ అనే పదం అరబిక్ వర్డ్ మౌసూన్ నుంచి తీసుకున్నారండి సో దాని అర్థం సీజన్స్ అని అర్థం డ్యూ టు ఇండియా లొకేషన్ మనం ట్రాపికల్ రీజన్లో ఉండడం వల్ల రెయిన్ అనేది మనకి మాన్సూన్ విండ్స్ వల్లే వస్తుంది కాబట్టి మన క్లైమేట్ అనేది మాన్సూన్ క్లైమేట్ పెట్టుకున్నాం అలానే మన ఇండియాలో అగ్రికల్చర్ అనేది రైన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఎంత మంచి మాన్సూన్స్ ఉంటే అంత మంచిగా క్రాప్ అనేది మనకి పండుతుంది నెక్స్ట్ క్లైమేట్ అనేది దేని దేని మీద ఆధారపడుతుంది ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఆధారపడుతుంది సో జనరల్గా లొకేషన్ మీద ఆధారపడుతుంది ఆల్టిట్యూడ్ మీద పడుతుంది డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సీ సముద్రం నుంచి ఎంత దూరంలో రీజియన్ ఉంది దాని మీద పడుతుంది అండ్ రిలీఫ్ రిలీఫ్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను మౌంటైన్స్ ఇవి వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మన ఇండియాలోని డిఫరెంట్ క్లైమేట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఉంటున్నాయో జైసల్మర్ అండ్ బికనేర్ ఏదైతే రాజస్థాన్లో ఉందో అవి చాలా హాట్గా ఉంటాయి అండ్ వేరేజ్ డ్రాస్ అండ్ కార్గిల్ లద్దాఖ్లో ఉన్నాయో అవి చాలా కోల్డ్గా ఉంటాయి అండ్ కోస్టల్ ప్లేసెస్ లైక్ ముంబై కోల్కతా వీటికి మోడరేట్ క్లైమేట్ ఉంటుంది అండ్ ఏవైతే కోస్టల్ ఏరియాస్దో అక్కడ హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ మేఘాలయ దగ్గర మైసిన్ రోమ్ ఎక్కడ రైన్ఫాల్ ఎక్కువ ఉంటుంది చూసారా ఇండియాలోనే ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఎక్కువ వేడి ఒక ప్లేస్లో ఎక్కువ చల్లదనం ఒక దగ్గర ఎక్కువ వర్షం ఒక దగ్గర ఎక్కువ హ్యూమిడిటీ ఎందుకు ఇలా అవుతుంది బికాస్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద లొకేషన్ ఆల్టిట్యూడ్ డిస్టెన్స్ సో హైట్ పెరిగే కొద్దీ టెంపరేచర్ తగ్గిపోద్ది సో అందుకే డ్రాస్ అండ్ కార్గిల్ దగ్గర కొంచెం చల్లగా ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ అక్కడ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది కదా లో లెవెల్ ఏరియాస్లోని అండ్ ఎక్కడైతే మనకి వర్షం తక్కువ ఉంటుందో అలాంటి దగ్గర హాట్ డ్రై విండ్స్ ఉంటాయి సో అందుకే అక్కడ ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు కాస్టల్ ఏరియాస్లో మాయిశ్చర్తో నిండు ఉంటుంది ఏరియా అంతా దానివల్ల హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇలా డిపెండ్ అప్ ఆన్ ద లొకేషన్ ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సీ రిలీఫ్ మనకి క్లైమేట్ ఇండియా క్లైమేట్ అనేది డివైడ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ నేచురల్ విజిటేషన్ నేచురల్ విజిటేషన్ అంటే ఏంటి సో ఇక్కడ మీరు చూడండి డయాగ్రామ్లో సో జనరల్గా మనకి చిన్న చిన్న ఏవైతే మనకి గ్రాసెస్ ఉంటాయో దాని తర్వాత చిన్న బుషెస్ అంటారు వీటిని అప్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ హై మీటర్స్ వరకు ఉంటే దాన్ని షర్బ్ అంటారు అలా ఫైవ్ మీటర్స్ వరకు వెళ్తే ప్లాంట్ అండ్ కొంచెం పైకి వెళ్తే యంగ్ ట్రీస్ అలాగా పైకి వెళ్తే ఫార్టీ మీటర్స్ వరకు కెనోపీ ట్రీస్ ఇంకా పైకిన అప్ టు సిక్స్టీ మీటర్స్ వరకు వెళ్తే ఇంకా కెనోపీలోనే ఎమర్జెంట్ లేయర్స్ కూడా మనకి తయారవుతాయి సో ఇవంతా కూడాను నేచురల్ విజిటేషన్లో బాగా వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేచురల్ విజిటేషన్ అంటే నేచురల్ విజిటేషన్ అంటే చూడండి గ్రాసెస్ కానీ షర్బ్ కానీ ట్రీస్ కానీ ఇవన్నీ తన ఓన్గా తవే గ్రో అయితే వితౌట్ ఎనీ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ సో అలాగ గ్రో అయ్యే పెద్ద ట్రీ కానీ ఫారెస్ట్లా మారితే దీన్నే నేచురల్ విజిటేషన్ అంటారు సో హ్యూమన్ ఎటువంటి ప్రమేయం లేకుండా ఆటోమేటిక్గా షర్బ్ గ్రాస్ ప్లాంట్ కాస్త ట్రీ అయ్యి అలాగ అలాంటి ట్రీలు ఎన్నో అయ్యో ఫారెస్ట్ అయినా లేకపోతే నార్మల్గా తన ఓన్గా తనే గ్రో అవుతుంది అంటే దాన్ని నేచురల్ విజిటేషన్ అంటారు ఓకే సో నెక్స్ట్ డ్యూ టు వ్యారీడ్ క్లైమేట్ కండిషన్ ఇండియా హ్యాస్ ఎ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ నేచురల్ విజిటేషన్ మన ఇండియాకి డిఫరెంట్ క్లైమేట్స్ కాబట్టి డిఫరెంట్ నేచురల్ విజిటేషన్స్ ఉంటాయి ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ రైన్ ఫారెస్ట్ సో ట్రాపికల్ రైన్ ఫారెస్ట్లో క్యానోపీ ట్రీస్ ఉంటాయి క్యానోపీ ట్రీస్ అంటే ఇలా ఇలా కోన్ షేప్లో ఉంటాయి ఓకే దీన్ని క్యానోపీ ట్రీస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వై ఆర్ 
ఫారెస్ట్లో ఉన్న ప్లాంట్స్ మనకి ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది అది మనకు పీల్చుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అలానే మనం వదిలిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే దానివల్ల ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ సైకిల్ అది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది మనకి అలానే రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సాయిల్ని గట్టిగా పట్టుంచుతుంది దానివల్ల వర్షం పడినా ఫ్లడ్స్ వచ్చినా అవి కొట్టుకు వెళ్ళకుండా దాన్ని ఆ సాయిల్ని ఆ ల్యాండ్ని పటుత్వంగా ఉంచుతుంది అలానే సాయిల్ ఎరోజన్ కూడా ఆపుతుంది అండ్ ఫారెస్ట్ వల్ల ఇంకేమైనా లాభం ఉంది అంటే ఎస్ లాభం ఉంది మనకి కర్ర వస్తుంది దానివల్ల ఫర్నిచర్ ఫ్యూయల్ పనికి వస్తుంది వుడ్ ఫర్డర్ ఫుడర్ అంటే మ్యాథ్ గ్యాస్తారు కదా అది అలానే మెడిసిన్స్ యూజ్ చేస్తాం హెర్బ్స్ హనీ గమ్ ఇలా డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ మనం త్రూ ఫారెస్ట్ మనం వాడుకుంటున్నాం ఓకే ఫారెస్ట్ ఆర్ ద నేచురల్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ సో మనందరికీ ఇల్లులు ఉన్నాయి అలానే ఫారెస్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ జంతువులు ఏవైతే ఉంటాయో అడవి అడవిలో ఉన్న జంతువులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి దానికి ఇల్లే అడవి సో మనం వెళ్ళి అడవిని కొట్టేస్తే వాళ్ళు ఇల్లుని కొట్టేసినట్టే కదా సో అదే చెప్తున్నారు సో ఎక్ రెక్లెస్ కటింగ్ ఆఫ్ ట్రీస్ చేయడం వల్ల సో దానివల్ల ఫారెస్ట్లు తగ్గిపోతున్నాయి వన్స్ ఫారెస్ట్లు తగ్గిపోతే ఆటోమేటిక్గా వైల్డ్ లైఫ్ కూడా తగ్గిపోతుంది అందుకే ఉన్నవి ఉంటుండగా ఉంచుతూ మనం కొత్తవి నాటాలి దాన్ని ఎఫారెస్టేషన్ అంటారు కట్ చేయడాన్ని డిఫారెస్టేషన్ అంటారు ఓకే ఎఫారెస్టేషన్ అంటే ప్లాంటింగ్ ట్రీస్ అండ్ కట్ చేయడాన్ని డిఫారెస్టేషన్ అంటారు డిఫారెస్టేషన్ అంటే కటింగ్ ఆఫ్ ట్రీస్ సో మనం డిఫారెస్టేషన్ ఆపి ఎఫారెస్టేషన్ పెంచాలి సో దానికి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒక భాగమే వన్ మోత్స్ ఓకే సో చూడండి మనకి ఫారెస్ట్ వల్ల ఏవేవి లాభాలు వస్తున్నాయి మెడిసిన్స్ వస్తున్నాయి షెల్టర్ ఉంది ఫర్డర్ అవుతుంది ఫ్యూయల్ స్పోర్ట్స్ గూడ్స్ ఫర్నిచర్ సాయిల్ బిల్డింగ్ రబ్బర్ టింబర్ నేచర్ హ్యాబిటేట్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ గమ్ అండ్ ల్యాక్ ఫ్రూట్స్ హనీ ఆక్సిజన్ ఇవన్నీ కూడా రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ సో నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకి వైల్డ్ లైఫ్ సో చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ ఫారెస్ట్ అనేది హోమ్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ సో అడవి జంతువులు అన్నిటికి కూడా ఉన్నాయి ఫారెస్ట్ అనేది హోమ్ వాళ్ళకి సో అందులో డిఫరెంట్ స్పీషీస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అండ్ లార్జ్ వెరైటీస్ యానిమల్స్లో మళ్ళీ రెప్టైల్స్ ఉన్నాయి ఏవైతే పాకుతాయో దాన్ని రెప్టైల్స్ అంటారు యాంపిబియన్స్ ఏవైతే మనకి ఉభయచర జీవులు అంటారు కదా అటు నీటిలోనే ఉంటే ఇటు ల్యాండ్లో ఉంటాయి వాటిని యాంపిబియన్స్ అంటారు అలానే మ్యామల్స్ మ్యామల్స్ అంటే షేర్దాలు విచ్ గ్యూస్ బర్త్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అలానే బర్డ్స్ దీన్ని ఏవియన్స్ అంటారు ఏవైతే మనకి పక్షులు ఉంటాయో అవన్నీ ఇందులోకి వస్తాయి ఇన్సెక్ట్స్ హార్తోపడా ఫ్యామిలీలో సంబంధించినవన్నీ వస్తాయి అండ్ హోమ్స్ ఇవన్నీ కూడాను ఫారెస్ట్లోనే ఉంటాయి సో ఫారెస్ట్ ఈజ్ ద హోమ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ స్పీషీస్ అండ్ మన వైల్డ్ లైఫ్ స్పీషీస్కి వచ్చేసరికి మన ఇండియాకి టైగర్ అనేది నేషనల్ యానిమల్ ఓకే అలానే ఇండియాలో కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో కొన్ని కొన్ని ఫేమస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుజరాత్లో గిర్ ఫారెస్ట్ ఉంది అది హోమ్ ఆఫ్ ఏషియాటిక్ లయన్స్ సో ఏషియాటిక్ లయన్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటే గిర్ ఫారెస్ట్ గుజరాత్లోనే దొరుకుతాయి అలానే ఎలిఫెంట్ అండ్ వన్ హార్న్ రైనోసర్స్ ఇవి అస్సాంలో ఎక్కువ ఎస్పెషల్లీ ఎలిఫెంట్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ అంటే కేరళ అండ్ కర్ణాటక ఎక్కువ కర్ణాటక అండ్ కేరళ ఒక స్టేట్ యానిమల్స్ కూడా ఎలిఫెంటేనండి అలానే క్యామిల్స్ అండ్ వైల్డ్ యాసెస్ మనకి గ్రేట్ ఇండియన్ డెజర్ట్ అండ్ రాన్ ఆఫ్ కచ్లో దొరుకుతాయి వైల్డ్ గోడ్ స్నో లిపాడ్స్ బియర్స్ ఇవి చల్లలో ఉన్న ప్రదేశాలు హిమాలయన్ రీజన్లో ఉంటాయి అలానే ఇవన్నీ కాకుండా మంకీ ఓఫ్ జాకల్ నీల్గా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇండియాలో ఎక్కువగా దొరికే స్పీషీస్ అండ్ కమింగ్ టు బర్డ్ వచ్చేసరికి ఇండియాలో బర్డ్స్ కూడా ఎక్కువ పికాక్ అనేది మనకి నేచురల్ నేషనల్ బర్డ్ అదర్ కామన్ బర్డ్స్ ఆర్ ఇంకా ఇవే ఉంటాయి ప్యారెట్స్ పీజియన్స్ మైనా గీజ్ బుల్ బుల్ డక్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ బర్డ్ శాంక్చురీస్లో మనకి ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరి కాబ్రా క్రైట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ స్పీషీస్ మన ఇండియాలో ఎక్కువగా దొరుకుతూ ఉంటాయి ఎక్కువ ట్రీస్ కట్ చేయడం వల్ల ఫారెస్ట్ ఎక్కువ కట్ చేసిన వల్ల హండ్ ఈ ఏవైతే జంతువులు ఉంటాయి అవి బయటకు ఈజీగా కనడిపోతాయి దానివల్ల హంటింగ్ గురవుతున్నాయి సో అలాగా గురవడం వల్ల దాని యొక్క జనాభా అంటే టైగర్ పాపులేషన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏషియాటిక్ పాపులేషన్ అవ్వచ్చు ఎలిఫెంట్ పాపులేషన్ అవ్వచ్చు అవి రోజు రోజుకి తగ్గిపోతున్నాయి బికాస్ మీరు ఫారెస్ట్ని కట్ చేసేస్తున్నారు ఫారెస్ట్ని కట్ చేయడం వల్ల సింపుల్ అండి మనం ఉంటున్న ఇల్లు మన ఇల్లు కూలిపోతే మనం అందరం కనబడిపోతాం అప్పుడు మనం హంటింగ్కి గురి అవ్వచ్చు అలానే జంతువులు ఇల్లు కూడా మనం ఫారెస్ట్లు కట్ చేయడం
కొన్ని మన ఇంపార్టెంట్ స్పీషీస్ మనకి అవి ఎండేంజర్లోకి వచ్చి ఇంకా ఎక్స్టెంట్లోకి వచ్చేస్తే మనకి ఎప్పటికీ కనబడు అందుకే మనం వైల్డ్ లైఫ్ ఏదైతే ఉందో చాలా భద్రంగా ఉంచాలి సో దానిలో భాగమే మనకి నేషనల్ పార్క్లు శాంక్చరీస్ బయోస్ఫెర్ రిజర్వ్స్ ఇవన్నీ సెటప్ చేస్తారు సో ఇవన్నీ సెటప్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు చేస్తుందంటే దాన్ని భద్రత ఉంచడానికి ఎందుకంటే ఈకో సిస్టమ్ బాగుండాలంటే ఓన్లీ మనుషులు ఉంటే సరిపోదండి ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్లోరా ఫానా అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరూ ఉండాలి అందరూ ఉంటే అప్పుడు ఈకో సిస్టమ్ బ్యాలెన్స్గా ఉంటుంది ఓకే అండ్ ద గవర్నమెంట్ ఇదే కాదు ఇవి భద్రత చేయడానికి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా తీసుకుంది ప్రాజెక్ట్ టైగర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో స్థాపించారు అలానే ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ నైన్టీన్ నైంటీ టూలో స్థాపించారు సేవ్ టైగర్ సేవ్ ఎలిఫెంట్ కాన్సెప్ట్ మీద అండ్ ఇలాగ మనకు వైల్డ్ లైఫ్ కంజర్వ్ చేస్ కంజర్వ్ చేస్తే సో దానివల్ల మనం ఎంతో కొంత అప్కమింగ్ ఫ్యూచర్లో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇవి ఎందుకు హంటింగ్ గురి అవుతున్నాయి అంటే మనం దాని నుంచి బెనిఫిట్స్ పొందడం వల్ల లైక్ వాళ్ళ బోన్స్ వన్ హార్న్స్ యానిమల్ ఒక ఫర్ స్కిన్స్ ఫెదర్స్ వీటి తోటి మనం కమర్షియల్ పర్పస్ యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల ట్రేడ్ చేసుకోవడం వల్ల వీటిని చంపాల్సి వస్తుంది ఇవి చచ్చిపోవడం వల్ల దాని ఒక పాపులేషన్ ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుంది సో పోచింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పోచింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఇన్ ద రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ట్రేడ్ కోసం వాటిని హంట్ చేయడం ఓకే సో సిమ్లీపాల్ రిజర్వ్ ఇది ఒడిస్సాలో ఉంది అలానే సరిస్కా రాజస్థాన్లో ఉంది అండ్ అండ్ బర్డ్స్ వచ్చేసరికి మనకు మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అండి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వచ్చే బర్డ్స్ సో పిన్ టైల్ డక్ కర్లీవ్స్ ఫ్లైమింగోస్ ఓస్పే లిటిల్ స్టింట్ ఇవన్నీ కూడాను మనకి వింటర్ సీజన్లో వేరే ప్లేసెస్ నుంచి వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ స్మాల్ మైగ్రేటరీ బర్డ్ లిటిల్ స్టింట్ ఏదైతే ఉందో అది పదిహేను గ్రాములు మాత్రమే అది ఆర్కిటిక్ రీజన్ నుంచి ఎన్నో ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్లు మా ట్రావెల్ చేసుకుంటూ ఇండియా వరకు వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వైల్డ్ లైఫ్ సో ఇదండి మన టాపిక్ ఇండియా క్లైమేట్ వెజిటేషన్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఓకే సో ఇండియాలో క్లైమేట్ ఎలా ఉంటుంది నాలుగు సీజన్స్ చదువుకున్నాం వింటర్ అని సమ్మర్ అని ఆ రైనీ అని ఆటమ్ అని ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఉంది ఈ క్లైమేట్ అంతటికీ మెయిన్ కారణం ఏంటండి మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్న ఆల్టిట్యూడ్ రిలీఫ్ సీ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది ఇవన్నీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అలానే వెజిటేషన్ వచ్చేసరికి నేచురల్ వెజిటేషన్ ఏదైతే హ్యూమన్ బీయింగ్ ప్రమ్యూన్ హ్యూమన్స్ ప్రమ్యూన్ లేకుండా తన మటు తనే ఓన్గా గ్రో అయితే అలాంటి విజిటేషన్ నేచురల్ విజిటేషన్ అంటాం సో ఫారెస్ట్ అనేది నేచురల్ విజిటేషన్ ఫారెస్ట్ల వల్ల మనకి ఎన్నో లాభాలు సో వీలైనంత వరకు మనం కటింగ్ ఆఫ్ ట్రీస్ డిఫారెస్టేషన్ చేయకుండా ప్లాంట్స్ని నాటాలి ఇంకా ఫారెస్ట్ని పెంచాలి సో అలా పెంచడం వల్ల మనకి చాలా వరకు బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అండ్ కంపేర్ టు వైల్డ్ లైఫ్ వచ్చేసరికి ఎక్కువ ఫారెస్ట్ ఉండడం వల్ల వైల్డ్ లైఫ్ కూడా వాళ్ళు హోమ్ కాబట్టి ఫారెస్ట్ అవన్నీ కూడాను భద్రంగా ఉంటాయి సో ఎక్కువ స్పీషీస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అన్నీ మన ఇండియాలో ఉంటాయి ఇలాగ మనం ఫారెస్ట్లు కట్ చేసుకుంటూ పోతే స్పీసీస్ పాపులేషన్ తగ్గిపోతూ వస్తుంది సో వైల్డ్ లైఫ్ కూడా తగ్గిపోతుంది అప్పుడు ఈకో సిస్టమ్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది సో ఇలా జరగకూడదు అంటే ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ చాప్టర్ అండి సో మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో దీంతో మనం ఎయిట్ చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సో ద క్లాస్ సిక్స్ ఎన్సీఆర్టీలో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ జియోగ్రఫీ క్లాస్ సిక్స్ మనం కంప్లీట్ చేసాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మళ్ళీ మీకు కొత్త చాప్టర్తో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను సో మీ అందరికీ వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో మెసేజ్ పెట్టండి అండ్ తెలిసిన వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ బెల్ని ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యా